Also ich würde mal das große Schlagwort Empowerment von Eltern darüber stellen. Wir sind HR Tech, wenn man das jetzt vielleicht ganz klassisch einordnen will. Aber wir sind eben mehr als nur eine Plattform, weil bei uns geht es einfach um echte Menschen. Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir sie nach ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B, Family Marketing Experts. Der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf Kusakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights. Heute zu Gast in unserer Folge ist Julia Kahle. Sie ist Co-Founderin und CEO von Hey Nennelie. Ein super spannendes Startup aus dem Bereich HR Tech und ganz frisch ausgezeichnet mit dem Startup des Jahres. An meiner Seite wie immer, André. André, was erfahren wir heute von Julia? Hallo Rolf, mit Julia besprechen wir, wie ich über 1000 qualifizierte Babysitter pro Stadt finde und wie der Qualitätsmanagementprozess organisiert ist. Wie digitalisiere ich Auswahl und Vermittlung der Babysitter als Mitarbeiterbenefit für Unternehmen? Und wie rolle ich diese Leistung in allen Großstädten Deutschlands und darüber hinaus aus? Das klingt doch wieder sehr spannend. Hören wir mal rein. Viel Spaß. Hallo, liebe Julia. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Rolf, hallo André, ich freue mich sehr. Auch von meiner Seite, liebe Julia, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Julia, du bist Co-Founderin und CEO von Hey Nanily. Ähm, bevor wir da in das ganze Thema einsteigen, wie sah so deine Kinderorganisation diese Woche aus? Wie hast du es geschafft, Beruf, Familie und Kinder zusammenzubringen? Ich muss dazu sagen, ich wohne in Bayern. Das ist ja hier in jedem Bundesland anders. Und seit dieser Woche bin ich in der glücklichen Lage, als Mutter von zwei Schulkindern, genau genommen seit Dienstag, wieder eine tägliche Versorgung durch Schule und auch Hort zu haben. Das heißt, meinen Großen habe ich am Dienstag in die fünfte eingeschult. Also es war fast aufregender als mit der ersten Klasse. Und der Kleine ist in der zweiten. Aber deswegen, es läuft wieder, würde ich sagen. Super, dann sind wir nämlich schon genau im Thema, wo wir hin wollten. Äh, hey Nenneli, fantastischer Name, fantastisches Konzept. Magst du uns ein bisschen was darüber beschreiben, was du machst und was Hey Nenneli macht? Ja, total gerne. Ähm, vielleicht, damit die Hörer auch wissen, wo ich herkomme, sage ich mal noch zwei Sätze zu mir. Ähm, ich selber bin 38. Ihr habt gerade erfahren, also ich werde dieses Jahr noch 39. Äh, ihr habt dieses Jahr, ihr habt gerade erfahren, dass ich ähm, zwei Jungs habe, äh, die im Schulalter sind. Und ähm, ich äh, bin damals, als mein Großer ein halbes Jahr alt war, ähm, wieder in meinen Konzernjob zurückgegangen, äh, habe äh, seitdem das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie am eigenen Leib äh, getestet in allen Varianten. Ähm, aber meine, meine Konzernvergangenheit äh, ist genau genommen 15 Jahre alt. Also ich war da 15 Jahre lang und zuletzt verantwortlich für das Thema Employer Branding äh, und Recruiting. Das erzähle ich deswegen, weil das, was wir jetzt machen mit Hey Nenneli, ähm, ist, dass wir einen Arbeitgeberbenefit anbieten, genau genommen Kinderbetreuung als Arbeitgeberbenefit. Und äh, das äh, ist am Ende die Schnittstelle, die ich damals von der anderen Seite aus begleitet habe. Genau. Vielleicht auch noch, weil das System natürlich noch nicht bekannt ist, also wir haben ganz konkret eine Plattform, auf der wir vertrauenswürdige Babysitter verifizieren, wir versichern die, wir machen die flexibel, das heißt, sie sind innerhalb von fünf Stunden buchbar, komplett digital, bei einigen Steuervorteilen auch für die Unternehmen und für die Endkunden und die Eltern können sich sozusagen nach der Postleitzahl und bestimmten Filterkriterien den für sie und für ihre Kinder passenden Betreuer aussuchen. 
Und dabei, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, machen wir nicht nur klassisches Babysitting, sondern es geht wirklich äh, um die Betreuung von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren. Das heißt, da gehört auch die Abholung vom Sportverein dazu, vom Kindergarten ähm, und äh, eine Hausaufgabenbetreuung zum Beispiel. Genau. Also das ist es ganz im Groben und wir verkaufen unsere Plattform primär an Unternehmen, weil wir möchten, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der ganzen Organisation unterstützen können. Super spannend. Schon mal das Angebot. Nun bist du Co-Founderin, du hast also Partner oder Partnerin bei Hey Nanely. Magst du die Konstellation kurz noch einmal beschreiben und vielleicht auch die Motivation, was war so die Initialzündung eben halt, das Ganze zu starten? Absolut. Ich habe eine Mitgründerin, das ist auch die Ideengeberin des ganzen Startup-Themas, das ist die Anna. Anna hat keine Kinder, war aber zwölf Jahre lang international neben ihrem eigentlichen Job als HR-Director in verschiedenen Ländern als Babysitter tätig. Man glaubt es nicht, aber sie hat quasi jede freie Minute genutzt, um Impact zu geben und zu schaffen ähm, und hat in allen Ländern und in allen Konstellationen immer wieder die gleiche Situation vorgefunden. Aus Sicht des Babysitters ist es wahnsinnig schwierig, an gute Jobs zu kommen, auch da an vertrauenswürdige Haushalte ähm, versichert zu werden, äh, gebackt zu werden und ähm, ja, von allen Eltern hat sie auch immer das Gleiche gehört, dass es eigentlich eine Katastrophe ist, sich da zu organisieren mit Job und Kids und ähm, ja, ständig irgendwie neue Challenges lauern. Und äh, dann ist sie losgegangen, hat recherchiert und hat gefunden, dass es wahnsinnig wenig digital gibt und all das, was digital buchbar wäre, äh, ist wenig vertrauenswürdig. Ähm, und wusste dann aber von Anfang an, dass sie es nicht alleine machen will, sondern wenn sie da was auf die Beine stellt, dass sie das mit einer Co-Founderin macht und Darüber haben wir uns kennengelernt. Also ich bin quasi der Mutterpart, sie ist der Babysitterpart und wir wollen das Ganze so smart wie möglich für alle auf der Plattform machen. Julia, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war eben schon ein Stichwort, was du gegeben hast. Ein gesellschaftlich ganz, ganz relevantes Thema. Äh, sowohl für die Einzelnen, für den Einzelnen, allerdings auch für, für Unternehmen. Du hast eben schon mal kurz skizziert, wie euer Geschäftsmodell ist. Ähm, womit verdient ihr konkret Geld? Wem stellt ihr Rechnungen? Genau, also ähm, unser Fokus ist auf dem B2B-Bereich, was aber trotzdem nicht ausschließt, in allen Städten, in denen wir online sind, sind wir und bleiben wir auch für Endkunden offen, ähm, in einem etwas abgespeckteren Modell. Das heißt, dann bekommen wir von den Eltern sowas wie eine Vermittlungspauschale für die gebuchte Stunde. Ähm, unser Hauptfokus äh, liegt aber eben auf den Unternehmenscontracts. Äh, das heißt, wir ähm, verkaufen unsere Plattform für die Implementierung im jeweiligen Intranet an die Unternehmen, die das allen Mitarbeitenden anbieten können und äh, die können dort äh, quasi dann Zugriff haben auf unsere komplette Plattform, auf alle geprüften Babysitter, auf alle versicherten Babysitter, können den unlimitierte Nachrichten schreiben, äh, können sich eine kurzfristige äh, Notfalloption schaffen, können sich aber auch regelmäßige und komplette Betreuungssysteme ähm, damit aufbauen. Und da gibt es zwei Konzepte. Zum einen können Unternehmen die Premium-Funktion quasi freischalten und dann müsste der Mitarbeiter noch den Stundenlohn der Babysitter dazu zahlen. Man kann aber eben auch bis zu 100 Prozent aller Kosten für seine Mitarbeiter übernehmen. Und das ist gerade in diesem Thema auch für Schichtarbeit und gewerbliche Berufe. Ist das ein, ein personalwirtschaftliches Instrument, um als Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmern noch attraktiver zu sein? Aus unserer Sicht absolut. Also auch das Feedback und die Rückmeldung von den Unternehmen, die uns jetzt schon eingekauft haben, ist ganz klar. Also es, der Arbeitsmarkt, der wird immer tougher. Die richtigen Leute zu bekommen, war ja noch nie leicht, aber es ist wirklich einfach notwendig, auch das Potenzial von allen Eltern abzuschöpfen und ganz klassische Cases abzubilden, wie eine schnellere Rückkehr nach der Elternzeit zu ermöglichen. Dann aber auch eben allen das Ganze anzubieten, Müttern und Vätern, weil das ja auch eine Riesendiskussion, zu sagen, hey, Männer und Väter wollen sich einfach auch beteiligen ähm, und das Ganze muss irgendwie smart abgebildet und auch vom Arbeitgeber unterstützt werden. 
Aber ja, es geht auch um klassische Sachen, Ausfall während der Arbeitszeit. Ich meine, jeder mit Kindern kennt es. Der Kindergarten, die Krippe ruft an, sagt, bitte holen Sie Ihr Kind ab. Es hat Schnupfen oder es fühlt sich nicht gut und dann ist plötzlich ähm, ja, der Arbeitstag frühzeitig beendet. Ähm, könnt ihr euren Service in jeder größeren Stadt äh, anbieten mittlerweile? Seid ihr flächenmäßig so aufgestellt, dass ihr die Bundesrepublik schon ganz gut abdecken könnt? Genau, also wir sind noch ein relativ junges Startup. Das heißt, wir sind äh, in München located. Da haben wir auch unseren Product Market Fit gemacht, unsere Beta-Phase vertestet. Ähm, und da sind wir auch mit Unternehmen schon äh, zusammen. Die ersten Unternehmensverträge in anderen Städten, die starten jetzt zum 1.10. oder fürs neue Jahr. Ähm, und dann öffnen wir, also jetzt gerade zum 1.10. öffnen wir ähm, Hamburg, Stuttgart, ähm, Frankfurt, Offenbach, Essen, Düsseldorf, Köln. Nürnberg, also wirklich größere Städte auch, so wie du es eben gerade angesprochen hast. Ähm, unser Ziel ist ganz klar, nächstes Jahr deutschlandweit flächendeckend auch ähm, unser Angebot an Mitarbeitende und an Eltern äh, eben ganz konkret geben zu können. Und ähm, ja, große Städte sind natürlich im Fokus, einfach weil wir auch eine große Pipeline äh, haben dort. Aber wir wollen schon auch eben immer die Speckgürtel und auch die etwas ländlicheren Reg äh, Regionen erreichen. Julia, hast du vielleicht ein paar Kennzahlen für uns zu Hey Nanely? Also wie, wie viele Babysitter, Babysitterinnen äh, könnt ihr da vermitteln oder wie, wie viel Vermittlung habt ihr da im Monat? Was sind so ein paar Kennzahlen, mit denen du übersprechen kannst? Genau. Ähm, ich glaube, was super spannend ist, um da überhaupt das Volumen einschätzen zu können, ist, also wir haben gestartet und sind gelauncht in München, als wir 1000 Babysitter, also die magische Tausenderzahl, äh, geknackt haben. Man darf nicht vergessen, die werden ja zwar größtenteils auch ähm, teilautomatisiert gecheckt, das heißt zum Beispiel der ID-Upload, äh, ne, sind die über 18, stimmen die Angaben etc. Das erfolgt alles über die Plattform selber, ähm, aber wir haben keine KI dahinter, das heißt jedes Video wird von uns nochmal angeschaut. Ähm, wir gucken schon sehr genau, wer da drauf ist, das heißt wir haben die Plattform quasi mit Vorlauf für die Nannies aufgemacht und ähm, hatten 1.000, äh, das war jetzt im Juni, mittlerweile sind wir bei 2.000 Babysittern für den Raum München. Also das ist ja auch ähm, von der Größe her, ich sage jetzt mal, eine vergleichbare äh, Größe wie Hamburg und ähm, Stuttgart, Frankfurt und so weiter. Das sind alles kleinere Städte, aber für uns ist es so, dass wir die großen Städte immer erst aufmachen, ähm, wenn wir sozusagen ähm, ja, zwischen 500 und 1000 Babysitter da drauf haben, je nachdem, wie viele Unternehmenscontracts wir auch da abbilden müssen. 1000 Babysitterinnen-Videos habt ihr euch alle angeschaut, alle einzeln? Wie macht ihr das? Also ähm, zum einen haben wir das Ganze natürlich super smart in dem Backend. Wir müssen am Ende nur, ich sag mal, wenige, wenige Sekunden Videomaterial auch wirklich sichten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es hat auch nicht jeder von unseren Nannies ähm, am Ende ein Video im Profil drin, was sie auch offiziell zeigt. Das heißt, der Aufwand ähm, ist da, aber er ist überschaubar. Das heißt, ähm, wir haben unter einer Minute Check-in-Zeit für ähm, jede Babysitterin oder jeden Babysitter, Hausaufgabenbetreuer. Und wir machen das auch nicht ganz alleine. Das heißt, wir haben jetzt ja auch schon zwei Werkstudenten zumindest im Team. Ähm, wir haben, wenn ich jetzt aufs Team schaue, auch das komplette Thema Produkt äh, in-house jetzt, also einen eigenen Developer, einen CPO ähm, und bauen eben gerade so ein kleines Team mit Sales und Marketing auf. Aber ja, es ist schon ein bisschen Aufwand. Aber wer Kinder hat und äh, wir kommen ja beide aus dem Recruiting, Anna und ich, ähm, das Thema KI ist da auch super speziell. Und ähm, ja, also wir wollen am Ende immer sagen können, ähm, alle Babysitter auf der Plattform sind so gecheckt, dass wir sie selber für unsere Kinder buchen würden. Ähm, Julia, das ist das Stichwort genannt für die nächste Frage, nämlich äh, Recruiting. Wie läuft euer Recruiting-Prozess? Also 1000 Babysitter in München nur für München zu rekrutieren, die anderen Städte hast du eben schon genannt, stelle ich mir extrem aufwendig vor. Ähm, wie funktioniert das? Wie organisiert ihr das? Ja, ähm, lass mich kurz ausholen. Tatsächlich war es so, dass unsere größte Sorge an dieser ganzen, ähm, an dieser ganzen Plattform, an dem ganzen Konzept war, dass wir nicht ausreichend teuer sind. Weil ich meine, jeder von uns kennt die Thematik, es fehlen überall Erzieher, Lehrer und so weiter, äh, Fachkräfte ohnehin. Und ähm, ja, also wir haben alles ausprobiert, also sozusagen auch im Marketing und Recruiting alle Guerilla-Varianten äh, gecheckt und äh, versucht auch herauszufinden, wer unsere Personas sind. Also wer bewirbt sich da mit, welchen, ähm, mit welchem Impact oder warum wollen die bei uns arbeiten? Was ist denen wichtig? Und 
Wir haben, und das ist vielleicht auch interessant als Zahlen, wir haben äh, die ersten 500 Babysitter und auch die ersten 500 Eltern tatsächlich selber angerufen. Das haben auch nicht die Werkstudenten gemacht, das haben Anna und ich uns aufgeteilt. Ähm, das war äh, irgendwie anstrengend. Ich konnte dann irgendwie nach diesen zwei oder drei Tagen auch nicht mehr reden. Ähm, aber es war einfach unfassbar notwendig und wichtig. Das heißt, ich kann euch jetzt ganz konkret sagen, warum und wie wir auch diese vielen Babysitter bei uns auf die Plattform bekommen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Also wir haben einen ganz großen Anteil an Studierenden. Also ich würde jetzt mal sagen 60, 70 Prozent. Die sind alle digital unterwegs, haben auch überhaupt kein Thema damit, dass sie ihre Unterlagen uploaden, dass sie sich da checken lassen. Was unsere Plattform ausmacht, ist auch, dass wir ein 1 zu 1 Kalender-Checking haben. Also man bekommt zwar mehrere Profile vorgeschlagen, aber man weiß genau, jeder Babysitter, den man vorgeschlagen bekommt, der kann auch zu den von einem benötigten Zeiten. Und äh, das müssen eben, das müssen unsere Nannies alle einstellen und bereit sein zu tun. Plus, äh, wir wollen eben auch eine große Masse an sehr kurzfristig verfügbaren Babysittern haben. Und auch das äh, bilden die Studenten ab. Ähm, das heißt, wir haben zum einen die Studierenden, dann haben wir zum anderen eben auch, ich sage jetzt einfach mal, mittelalte Frauen, deren Kinder schon groß sind, ähm, die einen Nebenjob brauchen, die einfach schlichtweg auch Geld verdienen wollen und müssen mit etwas, das sie können. Bei uns muss man nicht Erzieher sein oder Kinderpfleger. Wir glauben einfach, ähm, wer selber Kinder großgezogen hat oder auch Spaß dran hat, im privaten Bereich das ähm, zu machen, mit Kindern zu spielen, auf die aufzupassen äh, und der sich checken lässt, der kann das auf jeden Fall genauso gut. Und ähm, wir schreiben in den klassischen äh, Stellenportalen aus. Ähm, das ist für uns eine der wirklich ähm, guten Marketing- oder Recruiting-Kanäle. Ähm, und dann machen wir Social Ads. Also ähm, das machen wir für, für alle Zielgruppen, sowohl für die Eltern als auch für die Babysitter. Und das äh, funktioniert tausendmal besser als irgendwie Google Advertising. Äh, auch als Guerilla-mäßig in der Mensa, in den Mensen von den Unis äh, Postkarten auszulegen oder ja irgendwelche anderen Varianten. Nach dem Rekrutierungsprozess folgt ja auch die Pflege der, der Babysitter bei euch. Nicht? Also ihr habt ja sicherlich dann auch während ähm, des, des gesamten Prozesses Kontakt zu ihnen, müsst pflegen, müsst die, die Kommunikation aufrechterhalten. Wie habt ihr das organisiert? Also der Aufwand, äh, mittlerweile können wir den ja schon sehr genau äh, bestimmen und einschätzen, der ist extrem gering. Äh, wir haben uns dazu entschieden, ähm, die komplette Kommunikation per WhatsApp laufen zu lassen. Das heißt, ähm, wir machen gar keine telefonischen Abstimmungen, ähm, wirklich nur im Ausnahmefall auch mal eine Kommunikation per E-Mail. Aber wir haben ähm, die große äh, ja, äh, Möglichkeit, einfach schnell zu sein, indem wir das Tool benutzen, was wirklich alle auf dem Handy haben mit einer App. Ähm, und wo man meistens sogar noch die Benachrichtigung irgendwie auf dem Display aktiviert hat. Das heißt, wir kriegen da sehr schnelle Rückmeldungen. Julia, alle haben Probleme mit Recruiting und Menschen zu bekommen und junge Menschen zu motivieren. Und bei mhm. dir oder bei euch klingt das alles so einfach. Was steckt da drin an Erfahrung von früher? Oder, oder sind das die Sachen, die du früher schon immer besser machen wolltest? Oder, oder hat sich das so ergeben? Ich finde das alles sehr, sehr, sehr schlau und sehr smart, das alles so zusammenzubringen. Wo kommt das her? Was, was ist das? Ist das neu, wie ihr es macht? Also ich glaube, unser Riesenvorteil ist einfach, dass Anna zwölf Jahre diesen Job gemacht hat ähm, und dass sie genau weiß, was die Pain Points sind und was man vielleicht auch mal für einen Support braucht. Ähm, es gibt auch unangenehme Eltern oder schwierige Situationen und ähm, dafür versichern wir ja auch alle Babysitter auf der Plattform. Das heißt, wir backen die. Ähm, wir sind die Anlaufstelle, wenn mal irgendwas komisch ist oder schief läuft ähm, oder sie da Schwierigkeiten haben, auch Aufträge zu bekommen. Und ähm, der, ähm, also was wirklich auch alle durch die Bankweg äh, gut finden, ist, dass in der gleichen Postnachzahl, in der sie wohnen, ähm, bekommen sie primär ihre Aufträge. Das heißt, sie haben zum Thema einen sehr nachhaltigen Job und einen, der einfach wahnsinnig bequem ist. Das heißt, Aufträge in direkter Umgebung ähm, können zu von den Studenten, Nannies, Müttern, wie auch immer, selbst festgelegten Zeiten durchgeführt werden zu einem Stundenlohn, den sie selber bestimmen können. Und am Ende äh, jeder Antrage und jeder Auftrag äh, von Eltern kann auch nochmal abgelehnt werden, ähm, wenn man das, wenn man da kein gutes Gefühl hat oder das nicht möchte. Das heißt, wir haben maximale Selbstbestimmung, maximale Freiheit. Ähm, es ist maximal bequem und ich glaube, das ist am Ende ein bisschen der Schlüssel. 
Okay, ein bisschen verstanden. Also ihr habt da auch ein Produkt geschaffen, was sehr zeitgemäß ist, auch für die Menschen, die ihr braucht, um diesen Service anzubieten. Ähm, was ich noch nicht ganz verstanden habe, Joja, ist, was ist euer Produkt? Euer Produkt ist diese Grundgröße an ähm, Versorgung, an, an, an zuverlässiger, an zertifizierter Grundversorgung zu stellen, da, da, dass es zusammenpasst. Die KI, seid ihr ein Digitalunternehmen? Wie würdest du das beschreiben? Ich kriege das so noch nicht zusammen. Ich weiß, was ihr alles braucht, aber was ist das Produkt Hey Nanely? Also ich würde mal das große Schlagwort Empowerment von Eltern darüber stellen, weil natürlich haben wir ein Produkt nicht zum Anfassen, aber wir haben eine Software, wir haben eine Plattform, über die man quasi eben mit diesem Algorithmus, dass da eine Postleitzahl, ein echter Kalender von den Uhrzeiten und von den Terminen gematcht wird, dass man ein Filtersystem hat, um zu gucken, kann ich eine Nanny finden, die in der Sprache spricht, die ich brauche, die vielleicht ein Auto hat, um Transportfahrten äh, vorzunehmen. Lauter solche Dinge. Wir sind HR Tech, wenn man das jetzt vielleicht ganz klassisch einordnen will. Aber wir sind eben mehr als nur eine Plattform, weil bei uns geht es einfach um echte Menschen. Ich habe zwei Fragen, die völlig unterschiedlich sind. Ich beginne mal mit der einen, die, die noch etwas mit eurer Organisationsstruktur, mit dem Contracting zu tun hat. Wir wissen ja alle, die Welt ist schlecht. Wissen wir ja. Und ähm, wie verhindert ihr denn, dass solche mh, Beziehungen zwischen Babysitter und Unternehmen anschließend privatisiert werden? Also ihr lebt ja im Wesentlichen von einer Vermittlungsgebühr und angenommen ich als Unternehmer ähm, engagiere zweimal die gleiche Nanny, hat gut geklappt und frage, ob wir das vielleicht das nächste Mal unter Umgehung der Provisionszahlung organisieren können. Wie geht das? Wie verhindert ihr das? Genau, zum einen, da bin ich vielleicht noch nicht ganz konkret oder konkret genug eingestiegen, ähm, wäre das jetzt der Case, wenn man sagt, okay, wir machen B2C. Das heißt, und das ist bei jeder Plattform, glaube ich, so, dass sich irgendwann Eltern und Babysitter absprechen können. Einen ähm, gewissen Prozentteil wird man da ähm, verlieren. Was wir machen generell, um eine Plattformtreue zu schaffen, ist eben, dass wir diese Haftpflichtversicherung für beide Seiten mit Vorteil ähm, übernehmen und wir incentivieren die Babysitter. Das heißt, wir binden die, indem wir ähm, ihnen die Möglichkeit geben, durch viele Stunden bei uns auf der Plattform sowas wie Credit Points zu erreichen. Und damit bekommen sie dann Rabatte, Rabattgutscheine in Fitnessstudios und so weiter. Also wie so ein kleines Mitarbeiter-Benefit-System für unsere Plattform, obwohl das nicht unsere Mitarbeitenden sind. Das heißt, die arbeiten dort mit Gewerbeschein oder als Minijob. Wir sind da rein die Plattform. Jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Unternehmen, ähm, die Gefahr ist sehr, sehr gering, weil zum einen verkaufen wir zwölf monats contracts für die Nutzung. Also wir sind ein bisschen ähm, Sports Club für Kinderbetreuung. Ähm, das heißt, wir haben da eine feste Verrechnungsgröße und da ist dann die komplette Nutzung drin. Und der ganze Aufwand für einen Unternehmer, selbst wenn es jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, ähm, da vielleicht sogar mit einem Account irgendwie manuell reinzugehen und zu versuchen, irgendwie Selbstvermittlung vorzunehmen, das also dafür ist der Aufwand zu groß. Plus ein Riesenthema, darf ich das noch dazu, <lacht> dazu reinwerfen? Das habe ich Unbedingt, bisher unterschlagen. Es, es gibt, es gibt ähm, unfassbar große Steuervorteile, auch für die Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen kann pro Jahr pro Mitarbeiter 600 Euro absetzen. Und ähm, genau, das gilt, das sind nicht diese 44 Euro, die man monatlich kennt, also dieser geldwerte Vorteil, sondern das gilt wirklich rein für Kinderbetreuung private Kinderbetreuung und Unterstützung der Mitarbeitenden. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man unsere Rechnung auch ordentlich hat. Das ist nachvollziehbar. Die andere Frage, die ich habe, wirklich aus ganz, ganz anderer Natur ist, ähm, nochmal ausgehend von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein ganz wesentliches gesellschaftliches Thema. Wie kommentierst du so die politische und gesellschaftliche Entwicklung, sagen wir mal, der letzten zehn Jahre, weil genau darauf sattelt ihr ja auf. Es gibt da ja einen Bedarf und dieser Bedarf entsteht durch eine Lücke, durch einen Pain, den die Familien, aber gleichwohl auch die Unternehmen spüren. Wie kommentierst du, sagen wir mal, so die Entwicklung in den letzten zehn Jahren in, dieser, in diesem Bereich zu dieser Thematik? 
Ähm, ja, das ist, ein, ja, ich sag mal, ein ganz besonderes Thema, weil ich ähm, nicht nachvollziehen kann, dass gefühlt sich in den letzten zehn Jahren einfach nichts verändert hat. Ich kann mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben geben. Als mein Kleiner ähm, damals sechs Monate alt war, hatte ich das Riesenglück, dass ich eine Grippe bekommen habe. Für ein paar Stunden in Wiesbaden habe ich damals noch gelebt. Ähm, die Grippe war dann später Kindergarten und war dann aber trotzdem immer um 14.30 Uhr zu. Ich hatte jetzt in Wiesbaden keine Familie, ähm, niemand außenrum, der mich wecken hätte können. Mein Mann arbeitet im Vertrieb, der war immer viel unterwegs und ich wollte aber ja ähm, aus gutem Grund auch relativ früh wieder ähm, arbeiten. Das war jetzt in dem Fall Luxus. Ne? Also das heißt, ich konnte es mir aussuchen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele ähm, Familien oder auch alleinerziehende Eltern, die sind davon abhängig, dass sie erwerbstätig sind. Ich meine, geschweige denn auch das Thema äh, Altersarmut, was immer noch ein Riesenthema ist. Und das können wir nur ändern, wenn wir vernünftige Betreuungssituationen schaffen, die flexibel sind. Und gefühlt ist es jetzt immer noch so, ich springe mal die zehn Jahre zurück oder nach vorne. Ähm, von den 500 Eltern, die wir in unserer Startstadt in München persönlich interviewt haben, hat ein erschreckend großer Prozentsatz gesagt, ja, ähm, also wir brauchen euch auch nicht nur irgendwie abends oder für Notfälle, sondern wir haben keinen Krippenplatz bekommen. Ähm, wir können das gar nicht hier ähm, managen. Ich will zurück in den Beruf. Ich, meine Elternzeit läuft aus oder das Elterngeld läuft aus. Ähm, und das waren, also es war wirklich so ein bisschen nochmal ähm, Eye-Opener, dass sich da nichts tut. Und ich bin selber so ein bisschen sauer, ehrlicherweise, dass wir immer noch klatschen, auch nach der Pandemie. Wir klatschen für Pflegekräfte und wir klatschen für Erzieher. Ich finde, den Job, den die machen, der müsste viel, viel besser bezahlt werden. Und das wäre durchaus eine Stellschraube, an der die Politik etwas ändern könnte. Das würde nämlich dazu führen, dass sich einfach mehr Bewerber auch für den Bereich interessieren und in Kauf nehmen, dass dann wirklich auch Stress mit 20 Kindern, mit einer ganz großen Verantwortung jeden Tag auf einen lauert, würde ich mal so sagen, ja. Also ja, ich finde, es viel zu wenig passiert und deswegen ähm, versuchen wir es jetzt über die andere Richtung, über die, die ähm, ja, Eltern als Arbeitnehmende brauchen und ähm, bereit sind, äh, ja, da ihren Beitrag zu leisten. Und das ist gut so, Julia. Und wie ihr es macht, scheint es gut zu sein. Ähm Folgen wir dir auch komplett. Ich auf jeden Fall auch hier wirklich auch noch andere Stellen anzusprechen, dass da eine Menge im Argen liegt. Und dass in der Grundversorgung eine große Problematik herrscht. Ähm, aber alles richtig gemacht, Julia. Eine Sache haben wir, glaube ich, vergessen. Ähm, ihr tragt den unglaublichen Titel Startup des Jahres. Ist das richtig? Yes, seit kurzem tatsächlich. Ja. Und äh, es war auch völlig überraschend. Das hast du bei mir auf LinkedIn gesehen wahrscheinlich. Ne? Ich habe es euch nicht geschrieben. Absolut, da äh, waren wir denn doch so aufmerksam und ich habe mich wahnsinnig gefreut und würde so einfach gerne von dir nochmal diese ganze Emotion mit auffangen. Was, was heißt das? Wie ist es passiert? Und ihr habt einen riesen Check bekommen. Genau, also vielleicht, um alle mal in diese Emotion reinzuholen, das war äh, jetzt vor wenigen Wochen, wir waren auf dem Founders Summit in Wiesbaden ähm, mit äh, 7000 äh, Speakern, äh, Besuchern und so weiter und ähm, es war ein zwei tages event wir waren da selber Aussteller, haben da auch ähm, einfach ähm, ja, selber genetzwerkt. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, auch im Vorfeld schon zu pitchen. Also wir wussten, dass es da einen unglaublich coolen Preisgewinn gibt. Ähm, wir haben uns aber ehrlicherweise äh, keine Chancen ausgerechnet und wir hatten auch keine Info, dass wir nominiert waren für den Preis. Ähm, der Veranstalter, mit dem ich ohnehin irgendwie am WhatsApp schreiben war zwischendurch, der hat dann nur irgendwann geschrieben, ja, ihr kommt aber schon noch zu der Verleihung dann zur, ähm, zur Abendveranstaltung an einem zweiten Tag. Das war ein Sonntag, ich glaube, ähm, vielleicht sind da auch zwei, drei schon abgereist, bevor dann äh, das Ganze offiziell geendet hat. Und da dachten wir noch, okay, die SMS oder die WhatsApp, die kriegen jetzt einfach alle Startups, die da sind. Ähm, natürlich gehen wir da noch hin. <lacht> Und dann, äh, ja, es gab auch tatsächlich nur diesen einen Preis, diesen einen Award, ähm, äh, verbunden mit einer Wildcard äh, von Seven Accelerator. Ähm, das ist ja ein Investor, der mit Media Packages arbeitet. Und ähm, ja, wir haben dann nur noch gehört, ja, der Preis geht an Hey Nanny, haben uns angeschaut und dachten, oh mein Gott. Ähm, ja, also wir waren wirklich, das war so ein, äh, ein Moment, äh, den werde ich nicht vergessen. Anna und ich haben uns angeschaut. Anna hat nur noch gesagt, oh mein Gott, du musst sprechen. <lacht> 
Und dann sind wir vor und dann waren wir, glaube ich, drei Tage irgendwie so völlig äh, in diesem Hype drin und dachten, cool, wir, wir holen die Welt. Und ja, bis dann wieder die ganz normalen Hands-on-Themen jeden Tag aufgekommen sind und wir irgendwelche technischen Probleme gelöst haben und ja, der Alltag äh, uns wieder hatte. Aber ja, war ähm, auf jeden Fall sehr cool. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, auf jeden Fall. Wirklich toller Preis, tolles Klasse. Umfeld. Was meinst du aber, um da nochmal reinzugehen, bevor wir auf jetzt die 2,5 Millionen, wie wir sie gemeinsam ausgeben kommen, aber ähm, wie, warum meinst du, habt ihr gewonnen? Äh, was was, 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 was war es? Also ich bin immer noch so, ich, ich verstehe alles, was du sagst und ich verstehe auch den Service, ich verstehe auch die Notwendigkeit gesellschaftlich und auch, auch B2B, aber was, was ist, die, was ist dieses, diese, diese magische Essenz, euch eben halt auch solche Preise gewinnen zu lassen? Was, was, was glaubst du? Wie, wie erklärst du es dir äh, nach dem Kater, dass, du, dass ihr es geworden seid. <lacht> ja, wir mussten ja erst noch zwölf Stunden heimfahren und Anna sogar noch vier. Das heißt, wir hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, wirklich anzustoßen. Wir haben das dann äh, unabhängig voneinander äh, mal abends mit einem Class Act gemacht. Aber das holen wir noch nach, die große Party. Ähm, ja, wir haben auch versucht, tatsächlich nachzufragen, zum einen, äh, wer wirklich dann die Jurymitglieder waren oder welche äh, Kriterien es dann auch gab, ähm, die schlussendlich äh, die Entscheidung äh, geklärt haben, aber wir wissen es bis heute nicht ganz genau, was es war. Ähm, die Vermutung, ich meine zum einen, wir machen Impact, wir machen aber auch Impact, ähm, den man sehr gut rechnen kann. Also dadurch, dass wir eine B2B-Aufstellung haben, haben wir sehr, sehr ähm, feste ähm, Größen, mit denen wir kalkulieren können. Das hat unseren kompletten Business Case, ähm, ich sage jetzt mal im Vergleich zu so einer B2C-Geschichte, einfach nochmal ganz anders ähm, ganz anders aufgestellt. Also Und das ist das, was wir, ich meine, wir sprechen ja auch, wir haben ja schon Investor an Bord, wir haben jetzt gerade auch neue Business Angel mit aufgenommen. Wir werden nach dem Sommer auch nochmal racen. Ähm, und in den, in den Austausch mit Investoren haben wir das total gemerkt, als wir gesagt haben, hey, wir machen B2B, hatten wir plötzlich ganz andere Ansprechpartner ähm, und ja, auch viel mehr interessierte Zuhörer. Ja, spannend. Sehr spannend, genau. Ich glaube auch, dass es diese Lücke ist. Ähm, Julia, eine kurze Verschnaufspause mit unserer Lieblingsrubrik Kinder fragen, fragen. Magst du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 nennen? Und ich versuche dir die Frage zu stellen, die ein Kind gefragt haben hätte können. Ich nenne die 6. Ah, das ist niedlich. Ähm, wer waren deine besten Freunde oder Freundinnen in der Kindheit? Erinnerst du dich daran? Das erinnere, da erinnere ich mich sehr gut, weil die habe ich immer noch. Also meine allerbeste Freundin Miri, das ist meine Freundin, die bis vor kurzem in Hamburg gelebt hat, gerade nach London gezogen ist und mit der war ich auch schon in der Grundschule und seitdem unvertrennlich. Ja. Und dann gibt es noch ja, Chrissy, Lülle, Fee, Judith, Katrin und Uli. Also das ist wirklich, das sind so zwei Freundinnen klicken, die habe ich aber alle schon seit der Schulzeit und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Das habe ich zum Glück auch und ich empfinde das als sehr wertvoll, auch tatsächlich in einem verrückten Businessalltag gute Freunde zu haben. Hilft es dir auch? Absolut, weil natürlich muss man ganz ehrlich sein, ich äh, ja, gründe gerade ja immer noch, also wir sind Early Stage in der Startphase, es gibt hier unfassbar viel, was ich den ganzen Tag und Nacht und äh, jeden Tag eigentlich tun könnte, mit dem Wissen, wenn ich es nicht tue, klappt es vielleicht alles nicht so. Ähm, also es ist noch ein bisschen verrückter als mein vorheriger Job. Da war mir auch nicht langweilig und da braucht man sehr gute Freunde, ähm, die nicht irgendwie beleidigt sind, wenn man nicht irgendwie äh, jeden Abend die WhatsApp-Kommunikation beantwortet. Und wenn man sich einfach alle paar Monate mal sieht, äh, fühlt es sich ja so an, als ob man sich jeden Tag gesehen hätte. Deswegen, genau, also ich glaube, dass sowas geht nur mit richtig guten Freunden. Julia, Startup, Early Stage, Preis gewonnen. Was ist die aus deiner Perspektive wichtigste Qualifikation als Startupper? 
Da fragst du mich was. <lacht> also ähm, ich kann vielleicht sagen, was mir selber geholfen hat. Ähm, mir hat selber geholfen, also zum einen ähm, eine absolute Neugier und eine Bereitschaft, komplett hands-on zu arbeiten, weil man muss einfach ganz ehrlich sein. Also ich habe vorher ein, ein tolles Team gehabt, ähm, konnte viele Dinge auch wegdelegieren, die vielleicht auch die, die ich nicht so gut konnte oder nicht so mochte. Ähm, als Gründer muss man einfach wirklich von Anfang an erstmal alles selber machen. Und eben auch die Dinge, die man nicht kann. Und dann bringt man sie sich irgendwie bei. Das heißt, unsere komplette Website, die wir aufgesetzt haben, wir haben sogar die Programmierer von der externen Agentur selber gesteuert. Das heißt, wir haben irgendwann Anna und ich haben User-Stories geschrieben. Und das sind ja wirklich so Themen, mit denen wir vorher nichts zu tun haben. Das heißt, ich glaube, ein bisschen Craziness ist gut. Und die Bereitschaft, einfach in alles reinzuspringen viel auszuprobieren und ähm, dann auch irgendwie bereit zu sein, Sachen zu testen, die hinterher nicht funktionieren. Also ja, Craziness würde aber auf jeden Fall auch helfen. Und welche Hürden hast du als besonders groß empfunden? Ehrlicherweise, ähm, ich war selber, und das muss ich vielleicht dazu noch erzählen, ich war ja 15 Jahre im Konzern und ich bin während Corona ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, zwei Vollzeitjobs und zwei Kinder, das geht hier so gar nicht, äh, die im Homeschooling auch waren. Ähm, und dann habe ich gekündigt mit sechs Monaten Kündigungsfrist, ohne zu wissen, ähm, was ich danach mache. Und in der Zeit habe ich Anna kennengelernt. Deswegen war ich gerade in so einer Situation, dass ich ganz viel Mut in mir drin hatte und auch überhaupt keine Bedenken und Risiken, was passiert, wenn das schief geht. Und das persönlich hat mir total geholfen und hilft mir auch bis jetzt, weil ähm, das Ganze ist ein Jahr her. Das heißt, ich war im August dann draußen aus meinem Job. Sie haben dann Vollgas gegeben. Ich konnte natürlich auch schon als Vollzeitgründerin in alle Themen reingehen, ähm, während Anna noch in ihrem ähm, Job nebenbei geblieben ist, bis klar war, das Ding läuft oder das läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber ja, also eine Hürde würde definitiv, würde ich definitiv bezeichnen als es gibt keine Sicherheit. Und da muss man irgendwie mit dealen können. Also, dass man weiß, es kann eigentlich jeden Tag zu Ende sein in einem bestimmten Stadion. Es können immer unerwartete Dinge passieren. Und ähm, wenn man sich dadurch irgendwie aus dem Konzept bringen lässt oder ähm, beunruhigen lässt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Sehr schön zusammengefasst. Ich nehme mal die zwei Worte mit crazy und keine Sicherheit. <lacht> um da, das mal so, Sehr gerne, Rolf. Das Gründerinnen, <lacht> genau, das Gründerinnen sein mal zusammenzufassen. Ähm, Julia, lass uns wirklich tatsächlich mal ein Stück nach vorne gucken. Du hast vorhin gesagt, wo ihr noch hin wollt und, und ähm, das klang alles so spielerisch und dann gehen wir in diese Stadt und diese und du hast einen 2,5 Millionen Check für Media in der Tasche. Äh, ähm, es sind ja alles auch Verpflichtungen, aber was ist jetzt, könnt ihr das so leicht ausrollen? Kannst du in jeder Stadt gleich wieder tausend also Babysitterinnen finden? Kannst du sie alle, geht das alles so einfach? Was willst du machen die nächsten zwei Jahre? Wie, wie, wie willst du das skalieren? Wie wollt ihr das skalieren? Müsst ihr skalieren? Ihr habt ja auch fremdes Geld da drin. Absolut, aber das haben wir, Anna und ich haben uns das vorher, ähm, wir haben uns da vorher schon die Karten gelegt und für uns ist ganz klar, dass wir das skalieren wollen. Ähm, wir wollen das Angebot und die Möglichkeit einer flexibleren Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Job und Familie nicht nur äh, einer Stadt äh, oder wenigen großen Städten in Deutschland zur Verfügung stellen, sondern das Thema ist durchaus auch ein Thema der Dachregion. Anna ist Österreicherin, das heißt äh, total klar, dass wir Dach äh, relativ schnell auf, dem, ähm, auf der Karte haben. Ähm, wir wollen aber auch durchaus äh, internationalisieren und äh, sind auch da schon dabei zu gucken, auch mit Partnern, ähm, wo wir wie ansetzen können. Aber Fokus, Fokus ist auf jeden Fall erstmal jetzt natürlich in Deutschland in den nächsten zwei, äh, zwei Jahren, also jetzt dieses Jahr und kommendes äh, nächstes Jahr, ähm, die entscheidenden Flächen und Städte, große bis mittelgroße, ähm, wirklich aufzumachen. Und so easy ist das natürlich nicht. Ähm, also da ist schon richtig viel Arbeit dahinter. Ähm, uns hat aber total geholfen, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen haben, also Zeit im, im, im Startup-Sinne, äh, also dass wir nicht im Juni gleich gesagt haben, komm, wir machen einfach überall die Plattform auf, weil das hätten wir rein theoretisch machen können. Äh, dann hätten sich auch in allen Städten schon Bewerber irgendwie auf der Plattform anmelden können und dann hätten wir einfach gesagt, okay, komm, jetzt machen wir was. Ähm, wir haben uns aber dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen eine regionale Aufsetzung. Das heißt, wir wollen dadurch, dass wir eine Region nach der anderen aufmachen, und erstmal mit Vorlauf die Babysitter onboarden, wirklich zum einen diese Masse und Auswahl generieren, die Qualität sichern. Und dadurch, dass wir so lange in München waren, kennen wir jetzt ja die Kanäle. 
wir sind jetzt ja mittendrin im Recruiting für die neuen Städte, die zum 1.10. aufgehen und das geht sich aus. Also das waren die richtigen Kanäle. Heißt das, dass du da so ein Zettel liegen hast oder ihr eine Checklist, äh, nächste Stadt, bumm, 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 bumm und das lässt sich dann tatsächlich auch kopieren? Also wir haben eine innere Liste, ähm, also wir gehen immer dahin, wo wir gute Unternehmensverträge kriegen. Natürlich wollen wir ein paar große Städte auf jeden Fall abbilden, äh, gar keine Frage. Ähm, der Case an sich ist immer kopierbar. Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich haben wir da ein paar äh, coole ähm, Systeme mit eingebaut und tollen äh, Algorithmus drin und so weiter. Ähm, aber es ist nichts, was nicht kopierbar ist und deswegen müssen wir einfach auch schnell sein. Ähm, und genau, also deswegen äh, noch ein weiterer Antrieb, außer der von dir eben schon genannten Investoren. Ja, spannend. Du hast mein Wort kopierend gut verstanden. <lacht> Absolut richtig. Aber und, ähm, ja. das, äh, und, und diese 2,5 Millionen von Seven Accelerator, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind Media. Ist, ist es denn nützlich für euch im B2B-Bereich? Ähm, ist es da gut einsetzbar? Habt ihr da schon mal drauf geguckt auf den Koffer voller Geld? Also leider ist es ja kein Koffer voller Geld. Ähm, auch da wieder bei all der Euphorie muss man dann äh, den Realismus auspacken. Äh, den haben wir genau dann bekommen, als es quasi so den ersten Austausch wirklich auch mit, äh, mit den Kooperationspartnern von ähm, Seven Accelerator gab. Ähm, und es ist so, zum einen, äh, klar ist deren Fokus im B2C-Bereich. Ähm, und zum anderen ähm, ist es quasi, ich würde nicht sagen, eine Wildcard bis zu. Also es sind jetzt nicht 2,5 Millionen äh, voll und es ist auch nicht so, dass wir das aufs Konto überwiesen bekommen hätten. Äh, das Erste, als ich das ähm, meinem Mann geschrieben habe, noch von Wiesbaden aus, meinte er nämlich, er hat noch nichts auf dem Konto gesehen. <lacht> also äh, wir können da jetzt keinen vorzeitigen Exit machen und sagen, komm, wir nehmen doch nicht irgendwie Media. Ähm, genau, also da die Entscheidung ist auch noch nicht final gefallen, ob wir das machen in welcher Form auch immer. Es wird uns aber mit Sicherheit nutzen, dass äh, wir so einen großen Partner haben, der unsere kompletten Social-Media-Kanäle so mit einer Art Due Diligence äh, durchleuchtet und uns genau auch sagt, wo wir wie angreifen können. Ähm, weil B2C, also die Endkunden, die Eltern, die behalten wir ja immer. Ähm, und am Ende wollen wir, dass unser ja. Produkt den Eltern hilft. Das ist trotz allem unsere Zielgruppe, auch wenn wir nicht wollen, dass sie das alles zahlen müssen. Also wir wollen schon den Zugang für viele Eltern aufmachen, auch für die, die jetzt zum Beispiel in Schichtarbeit arbeiten und das selber vielleicht den Mindestlohn bekommen. Und da wollen wir einfach, dass die da unterstützt werden und trotzdem die maximale Qualität und Flexibilität haben. Und die Eltern, die erreichen wir natürlich mit, mit solchen, ja, ich sag mal Medien oder, oder Social Media Werbung oder Werbeflöcken. Genau, dachte ich nämlich auch dran. Ich glaube, da muss nochmal Klarheit. Ich wollte die 2,5 Millionen nur mehrfach wiederholen, weil es natürlich so toll klingt. Es ist auch äh, schön. Dass, dass du darfst es gerne wieder. <lacht> 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 ja. Dass das nicht direkt auf dem Konto landet. Ich hoffe, dass es allen bewusst auch die demnächst solche Preise gewinnen. Aber nochmal, Julia, da ja B2B euer. Zauberwort ist. Ne? Also tatsächlich das Produkt da auch anzubieten und nicht in ein Haifischbecken von B2C zu gehen. Haifischbecken kommunikativ. Ähm, was sind denn Wachstumschancen im B2B? Was, was musst du denn da anders machen? Ist LinkedIn dein Kanal oder, oder äh, trotzdem Social Media oder wie, 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 wie wollt ihr da wachsen? Also man muss dazu sagen, ich habe vorhin ja mal kurz was von Urban Sports Club gesagt. Ähm, Unsere, unsere Parallele ist, dass wir an HR verkaufen in den Unternehmen. Ähm, und Anna und ich haben selber jahrelang HR gemacht. Das heißt, ich sage mal, unser, äh, der, der einfache Einstieg, äh, der ist für uns über die Low-Hanging Fruits gegangen, über das direkte Netzwerk, das wir wirklich persönlich kennen. Äh, das waren auch die Ersten, die irgendwie die Unternehmensverträge gesigned haben. Hotelleriebranche hat einen riesen Turnover. Ähm, da wussten wir, wie wir einsetzen können. Ähm, dann haben wir auch die ganz großen äh, und natürlich auch die Logistikbranche ähm, absolut erkannt als, äh, ja, ich sage mal, Bereich, in der Schichtarbeit ähm, elementar wichtig ist, dass am Ende ähm, delivered werden kann, äh, ne? auch on, on time. Und ähm, genau, also wir sind quasi über unsere ersten, die ersten Unternehmen über unsere persönlichen Netzwerke gegangen und wir machen tatsächlich sehr, sehr viel über LinkedIn. Ähm, das ist unser stärkster ich würde jetzt mal sagen, Social-Media-Kanal, wenn man den damit reinpackt. Ähm, da haben wir alle Kooperationspartner, unsere Business Angel, alle Investoren ähm, und wirklich äh, ja, auch Teile des Teams quasi gefunden. 
Ja, spannend. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, äh, tatsächlich auch diese, diese HR-Tech, HR, also weil ich ja vorhin fragte, was ist das Produkt? Äh, so, so für mich hat sich auf jeden Fall jetzt in, der, in diesem Gespräch rauskristallisiert, was ihr seid, was ihr sein wollt, auch vom gesellschaftlichen Auftrag und wo ihr hin wollt. Deswegen, ich habe es verstanden. Das können, können wir jetzt Schluss machen. Ich glaube, jetzt haben es alle verstanden. <lacht> Deswegen würde ich jetzt <lacht> einmal... <lacht> Ähm, deswegen, äh, liebe Julia, ähm, ich wünsche euch, dir weiterhin so viel Energie, so viel gesunde Naivität gepaart mit der Neugier, um das zu erreichen, was ihr davor habt. Und äh, bin wahnsinnig gespannt, was wir von euch noch sehen werden. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich und so sympathisch über dein Startup zu sprechen. Auch von meiner Seite, Julia, vielen, vielen Dank. Ich finde das deswegen so super spannend, jenseits dessen, was, was Rolf gerade erwähnt hat, weil ihr mit eurem Produkt sehr, sehr schön auf äh, gesellschaftliche Entwicklungen reagiert. Das passt irgendwie großartig und äh, fand unser Gespräch wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr lehrreich und äh, drücke euch alle Daumen, die ich zur Verfügung habe für die Zukunft. Dann danke nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr ja, uns den Raum gebt. Sichtbarkeit ist ja für jedes Startup ähm, absolut wichtig. Und äh, wer weiß, wer unter euren Zuhörern ist. Also wir sind immer offen für Gespräche und auch für Feedback und Ideen. Und ähm, ich werde daran arbeiten, Rolf, dass ich äh, noch ein bisschen klarer kommuniziere, dass du nächstes Mal nach einer Minute schon ähm, <lacht> das Konzept verstanden hast. Es lag definitiv nicht an dir sondern an mir. <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Joel. Dankeschön und tschüss. Tschüss.